Hi everyone! Welcome back! It's Chris. Thank you so much for stopping by. In today's video, isi-share ko sa inyo yung mga paborito kong lip products at saka mga lip combos whenever I have a no makeup makeup look or on days when I don't wear any makeup at all. Pero bet ko pa rin yung may paputok ng uso. If you wanna know more about my lip recommendations, make sure that you subscribe to this channel and stay notified by clicking the tiny bell so that you don't miss out on any of my videos. Hindi ko na patatagalin pa ang intro and let's start! Typically, on days when I just want to go out or si Daddy Justin nyo, tsaka ako may date kami or kapag may mga events na talaga naman nagbamadali ako at wala na akong time mag-ayos, eto po ang aking makeup look. Kilay lang, konting highlight, blush, contour sa ilong, at tsaka lip product. Although, dito sa part na to ng video, wala pang nakalagay sa lips ko. It's just my natural lip color na konting na-enhance ng lip tattoo that I had about probably two years ago. Pero wala naman masyado naging difference yung pinatato ko sa nguso ko. Kasi halos ganyan, ganyan din naman yung kulay ng lips ko dati. At saka namumutla pa nga yung nguso ko ngayon. At dahil alis kami ni Daddy Justin yung mayamayang konti, I thought maybe I should share with you guys kung ano yung mga lip products na favorite kong pinipair up sa makeup look na to. Mag-start tayo sa unang category, yung mukhang basa. The first product is from Dior. It's their Reviver Balm. This is in the shade 001 Pink. And kapag pinahid mo siya, ang ganda niya kasi sobrang basa lang. Tapos parang may pagka-magic lipstick ang dating niya. Kasi may slight hint ng pink. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Basta pag natamaan siya ng ilaw, may pagka-pink siya. Ayan. So, try na natin siya sa aking lips para malaman nyo yung sinasabi ko, no? So that's how it looks like. Mukhang kumain ka lang ng lechon, ano? Naglalangis at nagsesebo yung uso mo. But it looks cute, right? Next is from Fenty Beauty. This is their Gloss Balm in Fenty Glow. Itong gloss na to, sobrang gustong gusto ko siya because of the packaging. Kasi yung kanyang takip, as you can see, it's rose gold. Pero hindi ko maintindihan ba't nagkaganon siya? Para siyang nagkukulukulubot. Regardless of the packaging issue, maganda talaga ang kulay nitong Fenty Gloss na to. Sobrang love ko tong Fenty Beauty na lip gloss. Nagtatry ako maghanap nito sa department store ng dupe. Wala akong makita. Nag-iisa lang talaga siya. Sobrang gusto ko rin yung kanyang doe foot applicator kasi ang laki-laki. Ayan ang shade niya, oh. Mm. Diba? Medyo more on the nudish brown spectrum siya ng kulay. Oh, diba? Ang ganda. Okay, let's apply this on the lips. Mm -hmm. mm! Ganda. Can I just say kung ano yung amoy niya? Amoy ng lips na candy. Alam nyo ba yung lips? Yun yung ginagamit ko dating pang lip tint na sa high school pa ako. Kung mapapansin nyo, hindi ko pinapaabot doon sa outline ng lips ko yung gloss kasi hindi maganda yung lips ko kapag ganun yung ginagawa ko. Parang ang sagwa tignan, tas nagbibleed siya na parang hanggang dito na umuabot yung gloss ko, no? So right after applying that, I just use my ring finger para i-blend out siya. Ayan! So, this is how it looks like. Parang kumain ka ng isa pang lechon. This time, lechon manok naman siguro yung kinain ko. Mm, di ba? High shine talaga. Gusto ko yung mga ganitong klase ng lips. Kasi very juicy tingnan at saka very plump, very youthful tingnan yung lips ko. If you're on a budget, give this one a try. This is from Essence and this is their Triple XL Shine Lip Gloss in Pure Chic. Sobrang love ko tong product na to. And even before, nung ako pa yung nag-freelance makeup artist, nasa pro kit ko to. And sobrang love ko talaga kasi ang ganda. Kung mapapansin nyo, malinis pa rin siya tingnan kasi kapag mga ganitong klase ng gloss, ang ginagawa ko, ina-apply ko siya at the back of my hand para hindi madumihan at saka magmansya yung current color ng lips ko dito sa kanyang wand. And again, I go and use my index finger to just apply the gloss at the center of my lips. Doon ako mas nagsastart. Ayan. Yung susunod na kategory naman, ito yung mga malakas makahubad na katotohanan kasi mga nude shades naman yung isi-share ko sa inyo. The first lipstick is from Caroline. It's from their Kiss Sticks collection and the shade is Vacay. I think first time ko itong na-feature din sa aking full face using Caroline. If not that video, probably the Caroline Multi-Sticks video. Tapos ang ganda ng shade niya. O, di ba? Ang maganda kasi sa mga nude na lipsticks, it gives you that very social vibe, yung ganun. Kasi very close siya sa lip color. Ang dami ko na naman sinasabi, no? I-apply na natin to. Tingnan natin kung ano magiging itsura nito sa aking lips. Oh, di ba? Ito yung mga shades na okay lang isuot sa moving car or kahit nasa LRT ka at palabas ka sa pinto. Kasi kahit magkamali ka, pwede mo lang siya isang ganun lang. Oh. 
mabubura na yung iyong lumagpas na linya at saka ito yung mga klase ng mga lip colors na okay lang na ipang overline sa lips para medyo mag Kylie Jenner ang iyong uso o di ba ang lakas maka mmm sushan mmm ang isa pang gusto ko dito sa Caroline Kiss Sticks is the fact na you can buy this anywhere kasi parang halos lahat ata may Caroline stand na ang ganda ng packaging niya parang medyo pencil type siya kaya kapag nag-apply ka ng lipstick, lesser yung chances na magkakamali ka. So, ito ang itsura ng Careline na Kiss Sticks in the shade Vacay. Yung susunod is from Detail Makeover. Ito yung kanilang mousse lipstick. The shade is called Bold Nude. Eto naman, this was sent to me by their PR. Noong una, nahihirapan ako i-figure out paano ba buksan tong lipstick na to. Well, basically, all you have to do is just to press this part down. Parang ganyan. Ching! Tapos lalabas yung dito sa ilalim. Tapos, ayan na yung lipstick mo. O, oh, diba? Very, very clever nung kanyang packaging. At saka, ang ganda nung pagka-plastic nung packaging niya. Parang ano eh, parang siyang medyo may pagka-velvety yung kanyang itsura. Although, hindi naman siya velvet kapag hinawakan mo siya. But it's matte. And I like it. Kasi, ang lakas mo ka-social, parang, parang malaki KW ang dating. So, let's apply this para makita nyo kung gano'n ito kaganda. This is the Hale Makeover's Mousse Lipstick in the shade Bold Nude. Tignan nyo naman. Mm. Oh, ang ganda ng shade. Medyo nag-overline lang ako ng konti dito sa part na yan. Pero di ba makakalusot kasi nude yung color niya. Pero ito more on the darker side siya ng pagka nude. Medyo malapit na nga siya sa shade na mocha. I like it. Ang lakas makukuti ng ngipin no? Mm -mm -mm. The next lipstick is by 3CE. This is a matte lipstick and the shade is called Inked Heart. I wore this on Instagram lately and ang dami nagtatanong sa inyo ano yung sinuot ko na lipstick doon and this is the lipstick na sinuot ko doon. Sobrang ganda nito guys! By the way, 3CE is a Korean brand. I love this because it's very comfortable kahit na matte yung kanyang finish kasi usually kapag matte yung lipstick meron tugging and pulling kapag ina-apply siya sa lips pero ito very comfortable and very smooth lang siya kapag ina-apply mo siya sa lips. So let's apply this now. Mmm! And then I take a Q-tip, tas ibablur out ko yung linya ng aking lips. And this is 3CE's matte lipstick in the shade Inked Heart. Iba para ka may suot na filter sa bibig mo. Ang ganda. Ito yung mga kulay na para kang kumain ng cheese curls. Kasi medyo orangey siya. Pero hindi siya nakakadilaw ng ngipin. And now let's move on to the last category. Yung mga putok labi na shades. The first lipstick is by Gigi Hadid. It's her collaboration with Maybelline. It's a fiery red shade and it's called Lani. Etong shade na to, hindi ko to ina-expect na magugustuhan ko kasi hindi talaga ako mahilig sa mga ganitong klase ng red. Kasi feeling ko, medyo ano mo yun, para siyang old school na basta hindi talaga siya bagay sa skin tone ko. Pero iba pala talaga kapag sinuot mo na siya sa labi mo. Talaga naman, ang ganda niya. Ang lakas maka-Chinese New Year ng dating nitong pagka-red niya. I'm taking another Q-tip para i-blur out yung line para hindi naman siya sobrang mukhang din-rowing sa mukha ko. This is Gigi Hadid X Maybelline Lipstick in the shade Lani. Ang lakas makajali spaghetti na dating sa bibig. Mm. Parang nag-stain lang siya. Tapos meron siyang konting shine, satin finish kasi itong lipstick na to. The next lipstick is also another mousse lipstick from Detail Makeover. And the shade is called Berry. This is Detail Makeover's mousse lipstick in the shade Berry. Ito yung mga perfect na lipstick shade kapag gusto mo maghiganti sa ex mo, mga pang revenge makeup. Hmm. Bold and strong on the tang, but at the same time, when you smile, pa girl pa rin. The last lipstick is a no-brainer. This is by Chris Aquino. It's her collaboration with Everbilena, and the shade is Love. Sobra nag-stain yung detail makeover. Mm -hmm. Okay, sige, apply na natin to. And suddenly, I'm reminded why I am absolutely in love with this lipstick. Perfect talaga yung pangalan niya, Love talaga, kasi yun yung una ko naisip. No, in-apply ko siya. <laughs> okay. Oh! 
ba? Yung mga ganito talagang parang mga jumbo pencil type na mga lipstick. Ito talaga yung gusto kong ginagamit lately. Very nanay friendly siya, lalo na kung may karga kang bata tapos maglalagay ka ng lipstick. Mas madali siya ipahid kaysa yung mga bullet type na kagaya nito. Kasi yung mga bullet type na lipstick, medyo kailangan mo nang naanklahan para ma-drawing mo na maayos yung lipstick mo. Pero yung ganito, kahit may karga kang bata, kahit nagigisa ka, madali siyang ipahid, madali siyang ilagay. And you've reached the end of the video! Those are my favorite lip products whenever I have a no makeup makeup look on para kahit pa paano naman I still look pulled together kayo guys ano bang mga gusto nyo mga lip colors ano yung mga brands and shades please comment down below at saka kung gusto nyo yung mga ganitong klase ng mga videos make sure to give this a thumbs up para malaman ko para naman gagawa ko na isa pang version nito in the future thank you so much guys for watching and I'll see you again next time bye